Итак, Бокертов, мы находимся с вами на второй мешне. Мы начали вторую главу трактата Швид. Трактат Швид занимается законами седьмого года, шабатнего года. И мы задались вопросом в самом начале этой Масехты, до, какого, до каких пор можно обрабатывать, возделывать землю в шестой год, чтобы это не считалось, что ты уже э, как бы готовишь почву для плодов, плодов седьмого года, что запрещено. И мы сказали, что если это касается фруктовых деревьев, то это шавот, да, спор бейтшама бейтгелеля, а что касается э, бахчевых, то есть злаковых, злаковых да, то это... Это была прошлая мешна, что мы сказали, то это Песах. Да? Песах, либо время, когда перестает почва быть уже увлажненной. Так сейчас мы поговорим про бахчевые, то есть про всякие виды овощей. И, то есть это называется то швит, надо добавлять к святому. Точно так же, как мы шаббат встречаем чуть раньше, да, также и швит уже вступает еще до того, до Рошашана, как он наступил. И поэтому надо перечислить, какие вещи разрешены делать до самого упора, какие нет. Так вот тут написано, в имуне авудат карка, есть определенные виды работы в авудат илан и работы с деревьями. Шейный сурту сэпэчвит халэлэхэм, на которые вообще не распространяется запрет работы в шестого года. Да, лефиша, потому что даже в седьмой год на самом деле эти работы запрещены только по мудрецам. Поэтому как бы в шестой год их вообще не запретили. Итак, начинает Мишна. Мезаблин. Уме адрин удобряют, мы забыли на слово зевель, да, уме адрин окапывают, бемикшаот увамидла от огурцы, там или дыни, да, это можно перевести и тыкву. Без садеки шуим, без сады длуим, а иначе хофим это садик килхекюшим, а дрошашана, вплоть до самого дрошашана. То есть ты можешь заниматься да удобрением и окапыванием Бахчевых плод до самого Рошана, Дахейн Бебейта Шлахин. То же самое касается поля, которое есть такое два, есть два вида поля. Есть поле, которое вообще не нужно поливать. То есть ему хватает, там растут культуры, которым хватает дождей. А есть поле, которые никак не выживут. То есть какие-то вещи, которые растут, они никак не выживут за счет дождей. Их еще нужно физически ходить и поливать. Так, такое поле называется... Бейта Шлахин. Да, так вот, даже на Бейта Шлахин да, можно все эти работы делать вплоть до самого Рошана, если это овощи. Мея Блин. Можно, да, что такое Мея Блин, это срезают наросты. На деревьях иногда образуются какие-то там бугры. Да, их можно срезать. Мефаркин обивают листья. Иногда листья, если сильно покроют виноград, виноград может загнить. Да? Или меавкин, это у нас присыпают корни, если они оголились от дерева, тоже это может испортить само дерево. Меашнин, а также окуривают, ашан это дым. Да, иногда от насекомых, когда дерево страдает из-за насекомых, поджигают вокруг него, чтобы дымом этих насекомых вывести из-под коры. Так вот, все эти работы можно делать дороже шана, говорит Мишна. Шельшвит, вплоть до самого седьмого года. Шеколютана, вот это и на нас род бешвит, или мы деврей Потому что на самом деле все эти вещи можно делать даже в сам седьмой год. Только мудрецы запретили. Потому что, да, из опасения слишком похоже, ты что-то делаешь с деревьями, но... Уже так далеко, чтобы запрещать это еще и в шестой год, да, так и далеко не пошли, и поэтому это можно делать вплоть до самого Роша Шана. Раби Шимон же говорит, афно тельгу эт гаале мина эшколь башвит. Раби Шимон говорит, срывают листа с гроздей в, даже в субботний год. То есть можно снимать листья с грозди винограда даже в сам седьмой год. Почему? Потому что на кама говорил, что нельзя сбивать листья, а только, он говорит, он разрешает это делать, мы только что сказали, да, в шестой год, но не в седьмой. А приходит, говорит, Раби Шим, он говорит, да нет, это говорит, можно делать даже в седьмой год, да, потому что мы сказали, это опасно, виноград может загнить, а мудрецы, вообще, по мнению Раби Шимона, Раби Танакама считает, что это запрет мудрецов, а Раби Шимон считает, что это даже от запрета мудрецов нет такого, потому что виноград может просто-напросто испортиться. Но 
Аллаха не идет по мнению Раби Шимона, а идет по мнению Танакамы. Что и значит, то есть действительно можно обивать листья, но только в шестой год плодорожшина, но в сам седьмой год такого делать будет нельзя. Хотя я издаю другое понимание спора, но мы останемся с главным пониманием. Окей. Следующая мечта добавляет э, частности касательно тоже обработки земли и обработки деревьев. Которые, которые разрешено делать как э, в канун седьмого года, вплоть до Рошашана до седьмого года. И так говорит Мишна. Месалкин. Э, убирают камни. Да, то есть на горных террасах, вот в этих, в результате виветри, виветри, ветер дует, образуются камни, которые регулярно приходится убирать. Так, э, такую работу, то есть убирать камни, э, разрешается делать до Росшана. Мекарсемин. Что такое мекарсемин? Это срезают и подрезают ветви. Значит, мекарсамин – это срезают сухие ветки, ветви, а мезардин – это срезают э, молодые ветки. Чтобы им не потому что они слишком большие, или ты хочешь изменить рост дерева, или тебе не нравится, куда растет ветка. Неважно, все эти вещи, сухие или э, не сухие ветви, можно обрезать. Также мефаслин. Мефаслин – это у нас придавать форму деревьям, да, форму там, кустики, вырезать таким образом, чтобы у него была определенная форма. Ага. Мезадрин – это когда ты срезаешь ветки, чтобы придать им рост, да? Или их слишком много, и ты их срезаешь, чтобы помочь дереву расти. А мефаслин – это когда убирают лишнее с дерева, чтобы оно, а, это называется придание формы, да, куртим куланафим бидэйшит абэ хайлан, да, срезают все листья, чтобы э, пышнее потом стало дерево. Окей, так объясняет Рошаш, окей. А Рошашана, и все это можно делать вплоть до самого Рошана, то есть Мишна добавляет еще какие-то вещи, что можно делать. Раби Ушо же считает, кезеру да у кефисула шельхамишит, как шельшит. Точно так же, как в пятом году, вот до каких пор ты мог заниматься этой работой, подрезанием веток и приданием дереву формы в пятый год, например, в четвертый или в третий, точно до этих же пор ты можешь это делать и в шестой год. Что он имеет в виду? Как? А, потому что иногда подрезание и выравнивание вот веток и формы дерева, она иногда продолжается даже уже в шестой год, после начала шестого года. Также эти работы можно продолжить, начать в шестой год. И их можно даже продолжать в седьмой год, по мнению Раби и Иошуа. А есть, которые понимают, что для Раби Иошуа, что по мнению Раби Иошуа, что наоборот он устражает и говорит, что нельзя это делать вплоть до Росшана, а только до тех пор, пока люди это делают в остальные года. А в остальные года заканчивают чуть раньше. Значит, мы мозгим, что я перушим в Ариме. Поэтому, а есть, которые вообще эти два объяснения Раби Иошуа совмещают в одно и говорят, вот что он буквально, что вот как ты себя вел в отношении этих работ в пятый год, также поступай в шестой год. Вот не отклоняйся. Если в пятый год ты до конца там вырезал формочки из деревьев, подрезал им ветки в до Росшана, окей, делай также в шевьем в шишит. Если даже продолжал делать уже после Росшана, можешь то же самое делать даже после наступления года, седьмого года. Но если ты закончил рано, там, после полугода перестал это делать, дерево уже пришло в норму, тебе не приходилось этого делать, тогда не делай этого и в канун, в год накануне седьмого года. Так объясняют да, такое скомбинированное из двух мнений логику Раби Иошуа. А Раби Шимон же считает, кольцман шани рашай бая вода таилан, рашай они Бифисуло. Говорит Раби Шимон, все то время, пока мне дозволяется да, 
приводить в порядок дерево, мне также дозволяется и придавать ему форму. То есть, что он говорит, смотрите, я считаю, что не так, что нельзя придавать форму дереву, а только до шавота. Как мы сказали, что вообще с дерева можно работать только до шавота. Да, это первое мечта, первый пирог был. Ешь мы и римшим, а хлоги это на имшим, ишь мотели, угибе, хоть шалош, а вода Таиланда в Урсалпа. А есть, которые считают, что Танаим, Рабиошу, Рабишима, наш Танакама, все спорят по поводу вообще законов, касающихся деревьев. Двоину Кирсум, Зируду, Писуль. То есть этих трех работ, которые касаются деревьев. Срезание сухих веток, подрезание молодых веток с целью их дальнейшего роста, или Фисуль это придание дереву формы. Это все касается дерева. И мы как бы вроде бы по танаками разграничили. Да, обрабатывать дерево, согласны все, Аллаха побеет Елелю только до Ацерета, до Шавота. Но вот эти работы дозволяется делать и после. А Раби Ошуа говорит, нет, эти работы вообще запрещены только мудрецами, их можно делать до Роша Шана. А иногда даже после Роша Шана приходит Раби Шимон и говорит, или там, как мы объяснили, что О, и Куша зашел, так, на последнее да, или же, по мнению Раби Шимону, Раби Шимона, который говорит, он устражает, он говорит, не-не-не, эти три работы вообще никак не отличаются от любых других работ касательно дерева. И поэтому, если дерево можно обрабатывать в канун седьмого года, то есть в шиши, шестой год, только до шушавота, значит, и эти три работы по подрезанию веток и э, приданию дереву формы можно делать только до шавота. Окей, но Аллаха идет не по Раби Ошуа и не по Раби Шиману, Аллаха идет по Танакаме, то есть, да, как мы сказали в самом начале, что есть разница между, то есть Танакама считает, что да, дерево действительно нельзя обрабатывать до шавота, а только если это не саженцы, как мы учили, да, а эти три работы можно делать вплоть до Роша Шана. Окей, друзья, здесь мы останавливаемся. Скажем, Илуи Нишмат. Лейлу Нишмат. Итак, сегодняшние Мишнайот были возвышения души Шибата Бен Рувен Анулад Минхана. Минаха Моше Бен Афтали Херц. Ребека Батакива Алдами Наоми, Авраам Бен Юсеф Лами Тамара, Ави Мури, Рафаэль Бен Юсеф Лами Тамара, Акива Бен Арон Лами Ребека Наоми, Бат Яков Лами Мириам, Яков Бен Акива Алдами Наоми, Цепор Минхан Алдами Тамара, Хаим Бен Исаак Лами Тамара, Калина Бат Владимир Абдавид, Вайс бен Моше Яков Валамин Сара, София бен Исаак, Ефим Мелев, Визе бен Марк, Мухаймин, Иза Цира бен Гриш, Исаак бен Зейд, Мордыха бен Исраэль, Даниэль бен Ахмед Малхана, Фаина бен Исаак, Лариса бен Авраам, Михаил бен Исаак, Роза бен Моисей, Дина бен Лев, Рувим бен Авраам, Елизавета бен Лев, Магрида бен Лев, Алла бен Авраам, Мария бен Авраам, Николай бен Авраам, Ифрот Леда бен Лакзор, Лакзор бен Авраам, Авраам бен Симанду, Эфо бен Сион, Ядахай бен Захария, Морсахая бен Авраам, Ветелоли, Фо бен Акива, Давид бен Хайм Гидалия, Мирьям бен Рувен, Алла бен Хана Шабетай, Хана Алик Давид бен Айзек, Ануладмин мин броха. Менухатам беганеден всем шкоах. А вот я продолжаем учить Тору без Алашем. Только как бы сейчас у нас немножко позже начинается, ввиду того, что у нас слеход в 9.30 шахарит не заканчивается. Поэтому ориентируйтесь все-таки больше на 9.45. Тогда после сукота будет у нас немножко позже заканчиваться молитва, а потом вернемся на 15 минут обратно, как обычно. Всем хорошего дня. Спасибо. 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 Спасибо.